presidente del Consiglio aveva affermato che il governo non lavora con il favore delle tenebre. Ma i dati lo smentiscono. Era l'11 aprile scorso quando Giuseppe Conte, bacchettando Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che lo accusavano di aver accettato il MES senza coinvolgere nessuno, disse, questo governo non lavora col favore delle tenebre. Almeno in quell'occasione, il presidente del Consiglio aveva ragione, il fondo salva stati non era, e non è ancora, stato attivato. Tra l'altro, dobbiamo registrare che ora, rispetto alla scorso aprile, Conte sembra voler stare alla larga da questo argomento dato che potrebbe costargli la poltrona. Appunto il governo Conte, però, ha agito in più di una occasione con il favore delle tenebre. Qui, abbiamo deciso di riportare le più importanti. Quelli dell'ultima decade di febbraio sono giorni convulsi. Il 20, le agenzie battono la notizia che anche Ele Italia ha il suo paziente 1, Mattia. Bisogna dunque fare qualcosa. E in fretta. Il virus corre infatti veloce e i nostri medici sanno poco o nulla su di lui. Ma il governo sa che, a causa di decenni di tagli bipartisan, il nostro sistema sanitario non può reggere all'onda d'urto di una pandemia. Il 22 febbraio alle 23.15 il Presidente del Consiglio appare in diretta. Tanti italiani sono ancora svegli perché l'intervento di Conte è molto atteso e il Consiglio dei Ministri durato oltre quattro ore, non preannuncia nulla di buono. Scusate per l'orario, ci rendiamo conto di aver finito molto tardi. Ci scusiamo anche per l'attesa. Esordisce Conte mentre annuncia le prime misure, che si riveleranno inefficaci, per arginare il Covid-19. Poco più di due settimane dopo, l8 marzo, Conte si presenta nella sala stampa di Palazzo Chigi. È visibilmente provato. Non solo perché le cose in Italia, dal punto di vista epidemiologico, non vanno affatto bene, ma anche perché... Qualche ora prima, una manina ha girato ai giornali la bozza del DPCM che il governo si sta apprestando a varare? Un colpo terribile non solo dal punto di vista politico, ma anche perché migliaia di persone prendono d'assalto i treni per spostarsi al sud. La cosa peggiore da fare in una situazione simile. Eppure, nonostante l'invito alla calma, succede anche questo e si teme che una nuova ondata possa investire anche il sud fino a quel momento risparmiato dal virus. Si è creata confusione, dice il Presidente del Consiglio, che annuncia, non c'è più una zona rossa. Ma ci sarà una zona con regole più rigorose che riguarderà l'intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Nogara, Verdano Cusio Ossola, Vercelli, Padova. Treviso e Venezia? Qui fino al 3 aprile per fare solo due esempi saranno limitati i movimenti, salva la possibilità di rientrare a casa propria, e i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro? Chi ha 37,5 di febbre è invitato a restare a casa, chi è in quarantena ha il divieto assoluto di uscire. È il primo passo verso il lockdown che sarebbe venuto di lì a pochi giorni.